Josiah was eight years old when he began to reign, and he reigned thirty-one years in Jerusalem. His mother's name was Jedida, the daughter of Adaiah of Bozkath. And he did what was right in the eyes of the Lord, and walked in all the way of David his father. And he did not turn aside to the right or to the left. In the eighteenth year of King Josiah, the king sent Shaphan, the son of Azaliah, son of Meshulam the secretary, to the house of the Lord, saying, Go up to Hilkiah the high priest, that he may count the money that has been brought into the house of the Lord, which the keepers of the threshold have collected from the people. And let it be given into the hand of the workmen who have the oversight of the house of the Lord, and let them give it to the workmen who are at the house of the Lord, repairing the house, that is, to the carpenters, and to the builders, and to the masons. And let them use it for buying timber and quarried stone to repair the house. But no accounting shall be asked from them, for the money that is delivered into their hand, for they deal honestly. And Hilkiah the high priest said to Shaphan the secretary, I have found the book of the law in the house of the Lord. And Hilkiah gave the book to Shaphan, and he read it. And Shaphan the secretary came to the king and reported to the king, Your servants have emptied out the money that was found in the house, and have delivered it into the hand of the workmen who have the oversight of the house of the Lord. Then Shaphan the secretary told the king, Hilkiah the priest has given me a book. And Shaphan read it before the king. When the king heard the words of the book of the law, he tore his clothes. And the king commanded Hilkiah the priest, and Ahikam the son of Shaphan, and Akbor the son of Micaiah, and Shaphan the secretary, and Isaiah the king's servant, saying, Go, inquire of the Lord for me, and for the people, and for all Judah concerning the words of this book that has been found. For great is the wrath of the Lord that is kindled against us, because our fathers have not obeyed the words of this book to do according to all that is written concerning us. Then the king sent, and all the elders of Judah and Jerusalem were gathered to him. And the king went up to the house of the Lord, and with him all the men of Judah and all the inhabitants of Jerusalem, and the priests and the prophets, all the people, both small and great. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant that had been found in the house of the Lord. And the king stood by the pillar and made a covenant before the Lord, to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and all his soul, to perform the words of this covenant that were written in this book. And all the people joined in the covenant. The high priest, Hilkiah, sent back an even more important message. The message was that he had found the book of the law in the temple. The discovery of the book of the law is a turning point in the story. From that point on, the writer of Second Kings lets the story of the temple restoration fade into the background. Because there's something more important than the restoration of the building. And that's the restoration of God's covenant relationship with his people. So how did that restoration happen? The starting point of this restoration was an encounter with God's Word. When Shaphan the secretary received the book of the law from the high of the high priest, he took it back to the palace and he read it aloud to the king. And it was when Josiah heard the word of God that his heart was moved. So the first step in the restoration was hearing the word of God. Now, how was Josiah's heart moved? It was moved to repentance. 그래요, 그것은, 어, 그의 마음은 회개하는 것으로 반응을 하였습니다. 
He tore his clothes in anguish. 그는 괴로움으로 그의 옷을 찢었습니다. And then God responds to Josiah in chapter 22, verse 19, because your heart is penitent, and you humbled yourself before the Lord, and you have torn your clothes and wept before me. I also have heard you, declares the Lord. 여러분의 이십장 십구절에서 하나님은 요시아에게 응답하십니다. 내가 회개한 마음으로 옷을 찢고 통곡하며 내 앞에서 자신을 낮추었으므로 내가 너의 기도를 들었다. Now this is the point in the story where God heard Josiah's prayer. 하나님이 요시아의 기도를 들으신 지점이 바로 이 부분입니다. This is the point where God shows His mercy and promises that Judah will not be destroyed during Josiah's lifetime. 즉 하나님의 자비를 베풀어 요시아의 생전에 유다가 멸망하지 않을 것을 약속하시는 지점이 바로 이 것입니다. Now, Joseph went on to perform many great deeds of obedience later. 요시아는 후일을 계속해서 많은 훌륭한 일들을 수행했습니다. But notice he didn't earn God's mercy by doing all of these things. 하지만 주목하십시오. 그런 이런 훌륭한 일들로 하나님의 자비를 얻은 것이 아닙니다. God heard Joseph's prayer first. And then Josiah did the great things he's famous for. 하나님께서 먼저 요시아의 기도를 들으셨습니다. 그리고 나서 요시아는 그가 유명해진 그런 위대한 일들을 한 것입니다. And what did Josiah do? 요시아가 한 일은 무엇인가요? Chapter 23 tells us then the king sent, and all the elders of Judah and Jerusalem were gathered to him. And the king went up to the house of the Lord, and with him all the people, both small and great. And he read in their hearing all the words of the book of the covenant that had been found in the house of the Lord. 23장 1절은 다음과 같이 말합니다. 요시아 왕이 유다와 예루살렘의 모든 지도자들을 불러 모자 그들은 제사장들과 예언자들과 유다와 예루살렘의 모든 백성들과 함께 성전으로 올라갔다. 왕은 성전에서 발견한 그 율법책을 모든 백성들에게 전부 읽어주고. And this is where Josiah showed his leadership. 여기서 요시아가 그의 리더십을 보여줍니다. He gathered all the people, small and great. 그는 남녀 선수를 불문하고 모든 백성을 불러 모았습니다. And he read God's word to them. 그리고 하나님의 말씀을 그들에게 읽어 주었습니다. Then we read in verse three, and the king stood by the pillar and made a covenant before the Lord to walk after the Lord and to keep his commandments and his testimonies and his statutes with all his heart and all his soul. To perform the words of this covenant that were written in this book, and all the people joined in the covenant. 그리고 성전에서 보면 왕이 성전 기둥에 서서 여호와께 순종하며 마음을 다하고 정성을 다하여 그 율법책에 기록된 모든 법과 명령을 지키겠다고 여호와께 엄숙히 서약하였다. 그러자 모든 백성들이 그 서약을 지키겠다고 맹세했다라고 합니다. So Josiah made a covenant promise to obey God. 즉 요시아는 하나님께 순종하겠다는 언약을 세웠습니다. And the people followed him. 그리고 백성들은 그를 따랐습니다. Now this was really just the beginning of Josiah's reforms. 이것이 요시아의 개혁의 진정한 시작이었습니다. He went on to destroy idols, not just in his own kingdom in Judah. 그는 자신의 왕국인 유다에서만 우상들을 부순 것이 아니라 but also in the territory of Israel. 이스라엘 땅에서까지 그렇게 했습니다. He led the people in celebrating the Passover. 그는 백성들을 이끌어 유월절을 기념하도록 했습니다. So that they could remember how God had carried them out of Egypt. 그래서 백성들이 하나님이 어떻게 자신들을 이집트에서 이끌어내셨는지 기억하도록 했습니다. So he did a lot of impressive things. 요시아는 이런 많은 놀라운 일들을 했습니다. What does this mean for us? 이것이 우리에게 의미하는 말은 무엇일까요? When our relationship with God is broken. 우리와 하나님의 관계가 깨어졌을 때. When we cannot feel His presence and we long for restoration. 우리가 하나님의 임재를 느끼지 못하고 회복을 배고할 때. We would do well to remember Josiah. 우리는 요시아를 기억하면 좋을 것입니다. Remember that the starting point of the restoration was an encounter with the Word of God. 기억하십시오. 회복의 시작점은 하나님의 말씀과의 만남입니다. If we want to be close to God, we have to listen to what He says. 우리가 하나님과 가까워지기 원한다면 그분이 말씀하신 것을 들어야 합니다. 
we have to start with his word because he is the one who initiates the relationship. 우리는 그분의 말씀에서 시작해야 합니다. 왜냐하면 관계를 시작하시는 분은 하나님이시기 때문입니다. He is the one who makes the invitation. 관계로 초대하시는 분은 바로 하나님이십니다. And then we need to respond to God with a humble and repentant heart. 그러면 우리는 하나님의 말씀에 겸손하고 회개하는 심정으로 응답해야 합니다. When we are full of ourselves, we can't be open to God. 우리 마음이 자기 자신으로 꽉차 있으면 하나님을 향해 열릴 수 없습니다. Have you ever had a conflict with a friend? 
여러분이 혹시 친구와 갈등이 있어 본적 있나? And your friend said I'm sorry. 그런데 그 친구가 아, 정말 미안해라고 사과를 했습니다. But then your friend just went right back to doing the thing that caused the conflict in the first place. 그런데 그 친구가 애당초 갈등을 일으킨 그 행위를 금세 다시 행한다고 하면 You start to wonder whether the apology was genuine. 여러분 그 사과가 진정으로 한 것인지 의문을 가질 것입니다. You start to wonder whether your friend really understood how you were hurt. 또 여러분은 여러분이 받은 상처에 대해 그 친구가 진정으로 이해했는지 의문을 가질 것입니다. Or if your friend actually cares about how you feel. 또는 여러분이 느끼는 감정을 친구가 진심으로 고려하고 있는지에 대해서도 말입니다. A true friend finds their happiness. In your happiness. 여러분의 진정한 친구라면 여러분의 행복에서 자신의 행복을 찾을 것입니다. Josiah's obedience mattered because it marked his repentance as genuine. 요시아의 순종은 그것이 그의 회개가 진실되었음을 보여주기에 중요하였습니다. Beyond that, it was a sign that he truly loved God. 더욱이 그것은 그가 하나님을 진정으로 사랑한다는 증표였습니다. He found happiness in bringing God happiness. 그는 하나님을 행복하게 해드리는 것에서 행복을 찾았습니다. So Josiah's obedience mattered for his relationship with God. 따라서 요시아의 순종은 그와 하나님과의 관계를 위해서 중요했습니다. And I think it also mattered for the people of Judah. 또한 저는 그의 순종이 유다 백성들을 위해서도 중요했다고 생각합니다. When Josiah gathered all the people at the temple. And read the words of the covenant. 요시아가 모든 백성을 성전에 모으고 하나님의 말씀을 읽어주고 언약을 새롭게 하였을 때, he helped the people to understand who they were. 그는 백성들이 자신들이 어떤 존재인지 이해하도록 도운 것입니다. They weren't just a people who lived in a certain geographical place. 어 백성들은 그저 특정한 지정학적 위치에 거하는 단순한 무리가 아니었습니다. They were the Who were bound by a covenant to God. They were bound by a covenant to God. This was their true identity. 이것이 그들의 진정한 정체성이었어. And this was an identity that they could carry with them no matter where they went. 이것이 바로 그들이 세상 어디로 가든지 지니고 가야 할 정체성이었어. This was an identity that they could carry with them even into Babylon. 이것이 바로 그들이 바빌론까지라도 품고 가야 할 정체성이었어. And when Josiah had people celebrate the Passover, 또한 요시아가 백성들로 하여금 유월절을 기념하도록 했을 때, he was reminding them that God had once set them free from slavery in Egypt. 그런 백성들로 하여금 하나님께서 전에 그들을 이집트에서 노예 상태에서 자유케 하셨음을 기억하게 한 것입니다. Okay, now fast forward a few centuries. 자 이제 몇 세기 앞으로 빨리 나아가 보겠습니다. Imagine if you were living In slavery, in exile, in Babylon. 어 만약 여러분이 바빌론에서 유배 상태로 노예 삶을 살아가고 있다고 상상해 보겠습니다. How would remembering the story of the Passover give you hope? 유월절 이야기를 기억하는 것이 여러분에게 어떤 희망을 주겠습니까? 뿐만 아닙니다. 요시아가 남녀로서 백성들을 모두 성전에 모아서 언약을 재확증했을 때, there was a young man living in Judah whose name was Jeremiah. 유다 땅에 한 젊은이가 살고 있었습니다. 근데 그 이름이 예레미야입니다. This idea of the covenant took root in Jeremiah's heart. 이 언약에 대한 믿음이 예레미야의 심장에 뿌리를 내렸습니다. 
And many years later, after Josiah's grandson, Jehoiakim, had been taken captive in Babylon, Jeremiah would write this. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah. Not like the covenant I made with their fathers on the day when I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt, my covenant that they broke, or I was their husband, declares the Lord. 여러 해의 요수치아의 손자 여호야의 왕이 바빌론으로 포로로 잡혀갔을 때 예레미야는 이렇게 기록합니다. 여호와께서 말씀하십니다. 내가 이스라엘의 유다 백성과 새로운 언약을 맺으려고 할 것이다. 이 언약은 내가 그들의 조상들을 이집트에서 인도에 내던 때 맺은 언약과 같지 않을 것이다. 나는 그들에게 남편처럼 되었으나 그들은 나와 맺은 언약을 어겼다. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts, and I will be their God, and they shall be my people. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. 그러나 그 후에 내가 이스라엘 백성과 맺을 새로운 언약은 이것이니. 내가 나의 법을 그들의 속에 새기고 그들의 마음에 기록할 것이다. 그리고 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내 백성이 될 것이다. 내가 그들의 잘못을 용서하고 다시는 그들의 죄를 기억하지 않을 것이다. Now, when was Jeremiah's prophecy of the new covenant fulfilled? 이새 언약에 대한 예레미야의 예언이 언제 성취되었을까? When was it that we received this forgiveness? 우리가 약속된 이 용서를 받은 것이 언제인가요? The new covenant is the covenant that was sealed in the blood of Jesus. 이 새로운 언약은 예수님의 피로 인장이 찍힌 바로 그 언약입니다. This is the covenant that we are living under now. 우리는 바로 이새 언약 하에서 살아가고 있는 것입니다. Do you remember the Last Supper? 여러분 최후의 만찬을 기억하시나요? Jesus took the bread and he said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." 예수님께서는 제자들에게 떡을 떼어주며 말씀하셨습니다. 이것은 너희들을 위한 나의 몸이니 이와 같이하여 나를 기념하. And then he took the cup and he said, "This cup is the new covenant." This cup. Is the new covenant in my blood. 또 잔을 가져서 말씀하시길 이 잔은 내 피로 세우는 새 언약이다. So the old covenant was broken by disobedience. 옛 언약은 불순종으로 깨어지고 말았습니다. But the new covenant is unbreakable. 하지만 새 언약은 깨질 수가 없습니다. Because it was sealed with the blood of Jesus, who was obedient even unto death. 왜냐하면 새 언약은 죽기까지 복종하신 예수님의 피로 이미 쳐져 있기 때문입니다. And because of this new covenant, 그리고 이새 언약을 인해서, we are set free from the bondage of sin. 우리는 죄의 속박에서 자유하게 되었습니다. And we are welcomed into God's kingdom. 그리고 우리는 하나님의 왕국으로 환영을 받습니다. The book of Hebrews tells us, therefore he. That's Jesus Christ is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance. 히브리서 9장 15절은 말합니다. 그러므로 그리스도는 새 언약의 중재자가 되었습니다. 이것은 하나님의 부르심을 받은 사람들이 약속된 영원한 축복을 받도록 하기 위한 것입니다. King Josiah couldn't save his people from their sin. 요시아 왕은 백성들을 죄로부터 구원할 수 없었습니다. But his faithfulness in renewing the covenant pointed the way to someone who could. 하지만 언약을 새롭게 한 그의 신실함은 그렇게 하실 수 있는 누군가를 지향하고 있었습니다. One of Josiah's descendants, 15 generations later, became a far greater king. 열다섯 세대가 지나고 요시아 왕의 후손 중한 인물이 나타나서 훨씬 더 위대한 왕이 되었습니다. His name is Jesus. 그의 이름은 예수입니다. And he is the mediator of the new covenant. 그가 새 언약의 중재자이십니다. And he is the true Passover lamb. 그는 진정한 유월절 왕입니다. And he is the one who can break the power of sin. 그가 죄의 권세를 깨뜨릴 수도 있는 분입니다. And he is the one who can set us free. 
그가 바로 우리를 자유케 하시는 분입니다. Let's pray. 기도하겠습니다. Dear God, so we thank you for the story of King Josiah. 오늘 요시아 왕의 이야기를 들려주시면 감사드립니다. We ask that you will touch our hearts as you touch this. 요시아 요시아의 마음을 움직이신 것처럼 우리의 마음을 움직여 주시길 기도합니다. So that we too may respond to your word with repentance and obedience. 그리하여 우리도 당신의 말씀에 회개와 순종으로 반응하게 도와주시옵소서. We thank you for the new covenant. 이새 언약으로 인해 감사드립니다. That was sealed by the blood of Jesus. 예수님의 피로 인치신 새 언약으로 인해 감사드립니다. And we thank you for setting us free. 또한 우리를 자유케 하심을 감사드립니다. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. 아버지와 아들 성령의 이름으로. Oh, oh, oh. 